The term Russian avant-garde used in this film refers to works by artists from territories which are now part of Ukraine, Russia and Belarus. Since the Russian invasion of Ukraine, the terms Ukrainian or Soviet avant-garde are also used to refer to works from this period. Когда сегодня на Западе вы говорите о русском искусстве, у любого любителя искусств есть только две ассоциации – иконопись и русский авангард. Одна из проблем в изучении русского авангарда – это огромное количество подделок. Подделок значительно больше, чем подлинных вещей. Почему люди подделывают, почему люди торгуют? Ответ – о каких суммах идет речь? Миллион долларов. Проблема не только в том, что подделки русского авангарда продаются за миллионы долларов, а в том, что эти подделки появляются на стенах музеев, включаются в выставки, появляются на страницах книг. Стоит не картина, как это не парадоксально, а стоит история ее сопровождающая. И историю Леонида Закса и его шедевров надо рассказать до конца. I am grateful that my father never really knew the extent of how he was duped. Меня зовут Джеймс Баттервик. Я являюсь галерейщиком и дилером русского авангарда. Я учился в университете, в русском факультете, в Бристольском университете. И во время пребывания в Бристоле нас отправили в Советский Союз на 6 месяцев, где я стал увлекаться русским искусством. Я потерял голову не только на фоне искусства, а на фоне всего. Меня зовут Константин Айтинши, я историк искусств, куратор и журналист, многие годы занимающийся русским авангардом. Почему это движение настолько важно? Это была форма радикального модернизма, когда все стандарты и основы существовавшего до этого реалистического искусства были отвергнуты. В первые годы советской власти авангард стал фактически официальным искусством новой России. Да здравствует социалистическая революция! Государство покупало тысячами холсты художников-авангардистов, но продолжался этот праздник недолго. К началу 30-х годов, после того, как был сформирован принцип социалистического реализма, непонятный трудящимся авангард, был снят с музейных стен. Работы Малевича, Лисицкого, Кандинского были отправлены в музейные подвалы, где и пылились многие годы. А сами художники, заклеменные клеймом формалистов, должны были сидеть и молчать, потому что опасность политических репрессий была для них более чем реальна. После того, как русский авангард был запрещен в середине 30-х годов, в мире о нем забыли. Вспомнили о нем после войны. А в 1957 году Запад открыл для себя Малевича, после того, как музей Стейлик приобрел его произведение. Постепенно это вызвало начало формирования новой художественной моды. Сформировался спрос 
а товара было очень мало. Поэтому в чемоданах дипломатов из Советского Союза на Запад начали вывозить картины художников-авангардистов. Естественно, никакого происхождения у этих картин не было. Картина была спрячена от КБ все эти годы. А мы покажем только тебя. Не говорите никому, пожалуйста, что это только вам. Поэтому такая специальная цена. Миллион долларов. И когда, конечно, надо было отправить на три буквы, много людей начинают покупать. В девяносто шестом году вместе с моими коллегами я опубликовал в журнале Art News статью под названием «Фальшак. Предательство русского авангарда». Статья вызвала очень бурную реакцию. Покатились головы, некоторые аукционные дома даже уволили а, директоров русских отделов. Но это помогло ненадолго. К концу 90-х годов началась новая волна подделок. Можно сказать, что вот эта волна подделок, она затопила весь мир. Меня зовут Андрей Васильев. Я а, отставной психиатр. Помимо этого, я являюсь многолетним коллекционером живописи и графики. Я занялся написанием книжки про картину, которую выдавали за выдающегося Малевича. Она выставлялась и в Лондоне, как Малевич, и в Амстердаме, и в Германии, и везде. Продавали ее за 22 миллиона евро. А закончилось тем, что я абсолютно с, вот, с математической точностью доказал, что эта картина написана художницей Джагуповой и продана была в городе Ленинграде за 14 рублей 40 копеек. Когда эта книжка вышла, я понял, что я вошел во вкус. И что мне стало вообще-то очень интересно всем этим заниматься. В конце жизни я бы хотел еще кого-нибудь поймать на, на, за руку. И тут я вспомнил про коллекцию художников русского авангарда Леонида Закса и начал собирать по ней материалы. I first heard about the Zax collection from Konstantin Akinsha and Andrei Vasilyev. From the very beginning, the story seemed hard to believe. We wanted to understand how paintings of such dubious origin could be sold as genuine works. And how did they end up on the walls of museums all around the world? Слышали ли вы что-нибудь о коллекции Леонида Закса? И что вы о ней и обо всей связанной с ней истории думаете? Я думаю, что это очень сложная история. Я могу сказать, что, по крайней мере, в отношении картин Клюна, то, что мне знакомо, то, что происходит из той коллекции, на мой взгляд, это вещь очень сомнительного качества, сомнительного авторства. Именно масляная живопись, то, что мне знакомо, это вещь очень сомнительная. Собрание ЗАГСа состоится из 200 картин разных авторов русского авангарда, в том числе Попова, Клюн, Пуни, Лисицкие, Чашник вот, и, и другие. Где собрание ЗАГСа находится? Ну, находится в разных местах. И в том числе, как мы знаем, в разных музеях есть вещи, которые было приобретено из его коллекции. One painting from the ZAX collection unexpectedly appeared in the scene from Christopher Nolan's Oppenheimer. A few months later, the same painting turned up in another film, The Wonderful Story of Henry Sugar by Wes Anderson. Передо мной картина, которая заявлена как произведение Клюна под названием «Часовщик» из собрания Института искусств Миннеаполиса. У меня есть большие сомнения, конечно же, в том, что Клюн был автором этой картины. Картин, которую он написал в свой кубофутуристический период, к которому должна относиться картина «Часовщик», на самом деле не так много. Они все наперечет, они все известны. Их не более десятка, и они все находятся в государственных собраниях музеев России. В каталогах мы не находим ни одного наименования, которое можно было бы даже теоретически связать с часовщиком. В его записи хотя бы единожды должна была встречаться такая картина, но мы этого не видим. I'm Beatrice Gampel, and I'm Swiss, and I'm partly French through marriage, 
but I've lived here in, in London, in the UK, for 49 years, 49 very happy years. Как я познакомился с Беатрицей, и э, у нее была вещь тоже собрание ЗАГСа. My parents, especially my father, were very interested in paintings and sculpture. And from the mid late 60s, early 70s on, he bought extensively anything he liked, and he did a lot of his homework, inviting, talking to artists. So there was no doubt that what he bought was always first class. And after he died, uh, when we had the first inheritance meetings, when one of the experts said that a whole range of paintings were dubious, uh, we were absolutely shocked and we didn't believe it to start with. Киевская мужурнала «Антиквар» Леонид Закс рассказал о том, что ему сильно в жизни повезло. Он познакомился с швейцарской галеристой Сюзан Орландо, через которую ему и удалось продать большинство произведений своей коллекции. Надо сказать, что галерея Орландо давно привлекала внимание людей, занимающихся поделками русского авангарда. И многие произведения русского искусства, которые в этой галерее продавались, вызвали немалые сомнения. Mostly from a gallery in Zurich, uh, Suzanne Orlando, Orlando Gallery. And she was very proud of her ability to discern what was good. She thought that Suzanne Orlando was her friend and would sell her genuine, authentic art that would hold its value. And when we then informed her that this indeed was not the case and they were very dubious and they were had no value, she was very upset with us because due to her illness, she considered we were destroying her life's work. She did not want to know uh, about any investigation. And it was only, as I said, after she died that we really had free hands to try and find out more. Do you think that they were duped on purpose, Beatrice? I think some people yes and some people no. I think that's probably a very good answer. Um, it's, this, is the, this is always the problem, is how do you show intent? That is one of the difficulties, is to actually prove that someone intended to defraud. James, I know you're the expert of all these, all these paintings that uh, present such problems to me, among which are Lisitsky paintings, where I would really like your opinion about it. I'll go and see them with, with the greatest pleasure. Естественно, появление работы, приписывающейся Лисицким с провинансом, связанным с ЗАГСом, вдохновил меня и моих коллег Джеймса Баттервика и Андрея Васильева этой темой заняться. So I'm currently sitting on flight 317 London to Zurich to um, go and look at the paintings which were willed to Beatrice by her parents. And my role really is to just see if uh, the doubts that Beatrice had are in any way justified. Tell me about the Lizitsky, how you acquired it, and what sort of emotions it brings forth in you. So this was uh, my grandfather who acquired it more than 20 years ago, and I've been fortunate enough that the family lets me, me have it. Um, and it's, I mean, at the end of the day, it's just a beautiful piece. I think the most important thing is that during my grandfather's life, he believed it was a real, an original that he'd bought. And that's, that's the most important thing. At the end of the day, 
everybody would love it to be uh, authentic, but it doesn't take away from you know, the, the, the style which does replicate Lisitsky's. So it doesn't change your feeling were this information to become uh, known, this, it wouldn't change your feelings regarding the, how you view the picture and what emotions it gives to you? No, because the reaction between a person and a painting is, is an emotional engagement you have with, with those shapes, those forms, those colours. Let's mm Lisitsky. -hmm. Мировой эксперт Татьяна Горячева. Ну, то есть я сразу пойму, что это Лисицкий. Это просто мировой эксперт. А, а дальше? Если у меня есть Лисицкий, я буду обратиться, конечно, к Таше. Для меня работа Лисицкого Поразительно такое элегантное, холодноватое, выверенное искусство. В них не может быть ошибок. Здесь линия совершенно неточной, а не неровной. Ну, здесь прямоугольник, к сожалению, тоже не четко написано, а здесь... Вот эта линия, опять я обращаю внимание, что здесь почему-то она смазана. Лисицкий выбрал, ну, некоторую э, такую усредненную интеграционную модель между супремасизмом и конструктивизмом, изобретя свои проуны, проект утверждения нового. И поэтому ему очень важно было все эти проуны вывести на Запад, чтобы там их продемонстрировать. Для него попасть в Германию означало ну, как бы интегрироваться в западноевропейский художественный процесс, познакомиться с западными художниками, участвовать во всевозможных выставках. А выставки – это еще и возможность продажи своих работ. В 1924 году в Берлине состоялась персональная выставка Лисицкого. На ней он выставил очень много проунов, и к этой выставке специально составил список из 98 позиций. Это рукописный список, он известен, он хранится в архивах. Иногда он указывает там технику, но это список, составленный им для себя. Он не пишет такого внятного музейного списка, а он пишет, например, серый с желтым прун. Там, о каком идет речь, а какие-то очень легко идентифицируются, каким-то лисицкий даже какой-то вот крохотный такой набросочек там прилагает композиции. А в тридцать седьмом году состоялась печально известная выставка дегенеративного искусства. Часть работ уничтожалась просто, как бы сжигалась. Часть работ выставлялась на торги. Но у Лисицкого еще как бы были дополнительно отягчающие обстоятельства, потому что он был еврей и большевик. Работы Лисицкого оценивались, например, по 4 доллара. Многие работы просто исчезли и погибли во время бомбежек и во время войны, наверное, в том же Ганновере, в том же Дрездене. Пропало, наверное, около 80 работ Лисицкого. Обидно, что эти художники были сначала обречены на непонимание, потом на забвение и репрессии, а потом на ограбление. То есть у них, по большому счету, вот так для широкой публики не было совсем периода, когда они существовали бы, вот, скажем так, вот сами по себе, персе, знаете, вот как, как действительно эстетическое и идейное, и философское явление. Они всегда находились под ударом. Amazing discoveries of lost paintings aren't always fiction. Many lost masters have been found in attics, old country houses, 
and the dusty storerooms of provincial museums. А что мы будем делать с картином а, Лисицка, который у Беатрицы? Самый, э, на мой взгляд, главный – это разбираться с провинансом. Проверка любого произведения искусства стоит на трех китах. Один из этих китов – это провинанс, это история существования вещи. Второй – это мнение эксперта искусствоведа, который может определить глазами, что в вещи есть какие-то противоречия, которые вызывают сомнения. И третий – это технический анализ. Откуда пришли эти работы? У кого они были куплены? В каких коллекциях они находились? Ведь прошли многие годы. Мы говорим, мы меряем все это расстоянием более чем полувек. Как эти работы попали в коллекцию ЗАПС? В истории, связанной с Леонидом Заксом, существует принципиальный документ. Это документ такой, это прототекст, из которого выросло дерево совершенно невообразимых масштабов, которое принесло массу плодов. Не знаю, возможно, сейчас оно сгниет и обрушится. Это статья Михаила Юрьевича Германа в журнале «Новый мир искусства». Значит, статья эта посвящена целиком коллекции ЗАГСа. Она полна оценочных суждений, но меня интересовали исключительно объективные факты, которые было возможно проверить с помощью архивных документов, с помощью публикаций в прессе. Мой метод заключался в том, что я вот буквально шаг за шагом начал проверять то, о чем с уверенностью писал уважаемый Михаил Юрьевич, к сожалению, ныне покойный. Они досадка, где гражданин Израиль. Якобы в 90-м году он наследовал от своего дяди в Америке коллекцию семьи ЗАГСа. У коллекции этой было три этапа. Некогда в городе Екатеринославе, ныне город Днепр, жил простой кожевенник, которого звали Залман ЗАГС. А у него была какая-то то ли лавка, то ли магазин, где он выделывал какие-то кожи, значит, что-то из них, очевидно, производил обувь или какие-нибудь саквояжи, чемоданы. Но помимо всего прочего, он по каким-то непонятным причинам полюбил авангардное искусство. Это уже само по себе странно. Не так много сапожников в Российской империи занимались коллекционированием авангарда. По словам Закса, дедушка был вдохновлен и проявил э, интерес к радикальному модернизму, увидев его примеры во французских и бельгийских банках в городе Екатеринбурге. Ну тут просто, такого банка просто не было. Его не, не зафиксировано в э, э, анналах российской банковской истории. Затем упоминаю то, что дедушка познакомился с крупнейшим негациантом Ламбракиса, человеком греческого происхождения, который украшал принадлежащие ему э, коммерческие помещения, различные кафе и рестораны работами авангардистов. Грек Ламбракис действительно жил в Екатеринославе. Он держал подвальчик, где э, торговал газированной водой. Известен он еще был тем, что у него была жена, как две капли воды похожи на него, и кот. Правда, Леонид Исакович э, сделал важную оговорку. Описывая коллекцию дедушки, он заметил, что никаких бумаг, подтверждающих происхождение этой коллекции, к сожалению, не осталось. Это как бы начало коллекции. У Залмана Закса было трое детей. Один из них, Моисей Закс, ушел на фронт и исчез. Второй сын, Исаак, вообще не проявлял никакого интереса к авангардной живописи. И также, в общем, он уходит из нашей истории. И остается дочка Анна или Нехама, которая была судя по рассказам главного члена семьи Закса Леонида, врачом. И вот тут важно, 
она в 1944-1945 годах работала в качестве врача в треугольнике, который был расположен между белорусскими местечками или городами Лепель, Ушачи и Чашники. И оказывала медицинскую помощь крестьянам. И эти крестьяне якобы в благодарность за оказанную им э, врачебную помощь несли ей картины Лисицкого, Клюна, э, Экстер, э, Татлина. Откуда у крестьян эти произведения взялись? Естественно, художники, такие художники, как Лисицкий, как Суетин, как Чашник, в начале 20-х годов находились в Витебске. Работали там вместе с Малевичем. Но чтобы так уже не раздавали свои произведения крестьянам, я сказать не могу. Тем не менее, доказательств никаких у нас не было. Вот есть это только совершенно фантастический рассказ. У меня возникла идея, что его можно проверить. И я написал запросы в три этих райцентра Лепель, Чашники и Ушачи. И пришли ответы, что госпожа ЗАГС у них ни в каких документах, ни в каких аналогах не зафиксировано. Но вишенкой на торте оказалась биография дяди Леонида ЗАГСа Моисей. По рассказу Леонида ЗАГСа, его дядя Моисей ушел в 1941 году на войну и пропал. А появился в 1955 году когда он приехал в СССР в качестве американского бизнесмена, который помогал советским организациям закупать стратегическое сырье в Соединенных Штатах. Естественно, вы понимаете, в 1955 году не так много американцев пересекало границы Советского Союза и проникало за железный зал. Надо сказать, что Министерство иностранных дел ответило нам довольно быстро, они проверили свои архивы и сообщили нам, что никакой гражданин ЗАГС границу Советского Союза не пересекал. Хотя история Моисея ЗАГСа этим не ограничивалась. Моисей ЗАГС якобы по разрешению советских таможенных органов вывез два контейнера с этим искусством. Изучая вопрос о возможном вывозе ЗАГСа, такого огромного количества произведений искусства, мы провели исследование в московских архивах, Никаких документов, связанных с именем а, Моисея Закса, там просто нет. А что же существует? Существует важнейший документ. Письмо, якобы полученное господином Заксом, я все же возьму, если позволите, в руки, потому что это важно. Государственное учреждение Национальный музей истории и культуры э, Беларуси. Это письмо имеет, как положено, исходящий номер и свидетельствует оно о том уважаемый Леонид Исакович сообщаю для вашего сведения что в 80-х годах музей имел намерение приобрести часть живописной коллекции семьи Полешка в связи с этим сотрудниками музея были проведены многочисленные консультации с наследниками Полешка в ходе этих консультаций был также параллельно установлен факт продажи части собрания семьи Полешка вашей родственнице Анны Закс по данным музея это происходило около 45 года в городе Минске и Витебске я запросил музей относительно этого документа выдавался ли он и вот я получил ответ, подписанный Ниной Владимировной Колымагой, заместителем директора. Такого письма в архиве музея не обнаружено. Также сообщаем, что нумерация исходящих писем за 2008 год использовалась без буквы «М». То есть по всем э, э, параметрам это письмо является фальшивым. И такого рода документы э, прикладывались к вещам, выставлявшимся в галерее «Орландо». Мы проверили весь провинанс коллекции ЗАГСа, и каждый элемент этого провинанса не подтверждается ничем. Скорее, мы способны его опровергнуть. Перед нами классический провинансный миф. Дальше. И тоже важно, учитывая современные тенденции, на нее надо делать химический анализ. 
Zax would present buyers with reports from a lab in Germany, confirming the pigments and other materials match those used in Lisicki's lifetime. But this alone isn't enough to prove the painting is a genuine Lisicki. So we are going to get some more analysis done in an independent lab. I'm Dr. Jelena Dolmy. I'm the director of the UK branch of Art Discovery here in London. And um, we've been working with looking at Russian avant-garde forgeries for the last 12 years since the business was founded. My name is Dennis and I'm the director of Hephaestus uh, Analytical and we specialise in developing technologies to eliminate forgery from the art market. So we hope that AI becomes a scalable solution that together with connoisseurship, together with chemical analysis, is able to eliminate the vast majority of forgeries from the market. One of the problems that's commonly seen, um, that the word forgery gets tossed around all the time and it makes it sound very cloak and dagger, very criminal, very intentional, and sometimes it is. In, in other cases, it's not so criminal, it's not so intentional. Uh, it's more a case of things get misattributed because artists had followers, artists had students on the market <laughs> that's often fitting them into the biggest name possible. So anything that looks vaguely like a famous artist will be categorized as that famous artist's work. And that's part of our job is to give information that can help make those distinctions. So essentially what the machine is able to do is find the digital fingerprint of an artist, because it's looking for all of these variables that are and stay consistent throughout an artist's body of work, be it the brush size, the pressure with which certain brush strokes are applied, the colors that are used, the spacing in between compositional elements, all of those things the machine can see and can analyze across the training set. So what we're going to do is use a high resolution image of the subject painting, run it through um, the machine, through the various algorithms that we have that allow it to be compared to a body of 20 original bona fide uh, Lisitskis that we know are real. If that painting fits inside that cloud, inside that contour, we can say with 99% confidence that the painting is authentic. If it's outside of that cloud, we can be fairly confident that the painting is a forgery. So when looking at this painting, one thing we're going to want to look at is the signature because signatures are always important in both real and in authentic works. Um, sometime even more in an authentic works, <laughs> you want to have a signature and inscription because you want to lead the viewer into thinking what you're looking at. Um, so here, it looks very much like the signature was put on at the same time as the paint. Uh, it kind of intermingles with the underlying paint, so you see a little bit of mixing going on. Um, no signs at all that it's later additions. Looking at the painting, we found a whole range of pigments that would have been perfectly acceptable for Lissitsky's time. It was an oil paint, so superficially, the, the object looked good for that first level check. Now we should be able to guess a result. And the results are in. That's interesting. Immediately with the UV light, what we found down the microscope were these, these fragments of fibers embedded in the surface. Let's see if I can pull them up. Okay, so if you look here, when, when you're working with material, there's always environmental things that interact with the paint. It's, you know, people 
people clean their brushes or people's jumpers have fuzzy oh. fuzzy fibers yeah if it's just on the surface fine but it actually where you don't see it here it's it's going it's going under the paint it's mm -hmm. actually stuck in here's another little bunch these are all going into the surface they're like little earthworms sticking their heads up out of the ground if you think of it that way so these particular fibers that we found in the painting were treated with substances that were developed in the early part of the 20th century, but were really first commercialized and brought onto the market only after the World Wars. Being able to identify them was right there a very hard indicator that would even stand up where we needed to take this to court. It's like looking at uh, something that should have been 18th century and there's a flat screen TV in the background. It's not possible. You can't have it. It doesn't work. So by finding them in the substance, we know this isn't an early 20th century painting. On the simplified graph, it's quite clear that the magenta line representing the subject painting is really far away from the expected distribution of what we'd expect from a authentic Lisitsky. Therefore, I'm afraid the painting is a forgery. First of all, shock, anger that the parents who were genuine, enthusiastic collectors had been duped like that. The BBC asked the lab to check out another painting belonging to Beatrice's parents. It was also part of the Zax collection, and it was also bought from the Yolanda Gallery. It was said to be by Lyubov Popova, another famous Russian modern artist, but the lab concluded it was also a forgery. It would be nice to know that the people who duped, willingly or unwillingly, my parents, would own up to some sort of responsibility of taking a lot of money from my parents and giving them something that is clearly not what they purport, purported it to be. Um, so I would be happy for, for that to be cleared up, just to be fair to the memory of my parents. Now what can be done, and is it worth going to court? We've asked for an advice from Tim Maxwell. He is a leading British lawyer in the area of art and cultural law. First of all, he reminded us that the art market is largely unregulated. So the best way to protect yourself from forgeries is to always seek advice before a purchase. Then he also reminded us of the authenticity guarantee which means that if you buy something that is proven to be a fake, you can return it to the seller and be refunded. But there is also the period of limitation, six years in the UK or 10 years in Switzerland. That means that after that time, you cannot be refunded, even if you bought a fake. There are also exemptions, such as fraud. If one is defrauded, then the limitation period starts ticking only from the moment when the victim discovers that they have been defrauded. But this is incredibly hard to prove. And the lawyers say that in cases like this, chances for successful court action are rather low. Zax is a His collection was sold without any problems and practically forgotten. Zax is gone from the art of art. Our next step was to try and find Leonid Zaks. Бессмысленно самого мошенника переучивать. Ему может переучить только трагедия, катарсис. Я думаю, что он не будет с вами разговаривать, потому что он прекрасно сам знает, о чем вы хотите с ним разговаривать. И он хочет спокойно спать. We have tried to contact Mr. Zaks in many different ways. Hi, Anna. This is Grigory with the BBC. 
Thank you so much for forwarding my message to your father. Unfortunately, he didn't respond to me. I'm in Israel now, and I would very much like to meet him. We called him, emailed him, and sent letters through a postal service. Now we are here in Israel, and we hope to meet him here in person. Various articles dedicated to the Zucks collection call Mr. Zucks a famous Israeli art collector. So if he is indeed famous, he must be very easy to find. We searched through the Israeli phone books and databases and found only five Leonid Zaxes in all possible spellings. Алло, здравствуйте. Я хотел бы поговорить с Леонидом Заксом. Леонид Закс doesn't ring a bell. Two of them are already dead. One is in a critical condition, another one is in a nursing home. So there was only one left. We paid a visit to the address. Here's a letterbox with the name Zucks on it. Can I show you the picture, maybe just in case? Do you recognize no. this? No, you don't know. No, it's, not him. it's not him. A woman opened the door and told us that Leonid Zucks living there was not the person we were looking for, and definitely not an art collector. And Israel is the place where Mr. Zax vanishes. В принципе, о чем можно спрашивать Закс? Вряд ли он будет рассказывать все детали операции. Это было бы крайне интересно. Но это скорее уже материал для авантюрного романа, чем для искусствоведческого исследования. Two weeks before the film was due to go out, I suddenly got a message from Leonid Zucks. He said he wanted to talk. Was this finally our chance to get the real story of the Zucks collection? Hello? Hello, Leonid Zucks, hello. Hello, hello, hello. Ну что ж, у вас ко мне есть какие-то вопросы? У нас целый ряд к вам вопросов. Расскажите, пожалуйста, сейчас, что происходит с вашей коллекцией, потому что давно ничего не писали, не было никаких выставок, ничего не слышно о вас. Ну, я вам отвечу. Значит, большая часть картин ну, лежит, как говорится, мертвым грузом. А где она сейчас? Ну, давайте не будем в этот вопрос углубляться, где она. Я хотел бы этого вопроса и еще некоторых других, там, ценовых и прочих, избегать. Она хранится, эта коллекция, на европейском складе. Откуда вы знаете, что эти картины подлинные, что эта история настоящая? Ну, о том, что картины подлинные, я узнавал, как говорится, поштучно, по мере их изучения экспертами. У меня мама была, она умерла уже. Я ей всегда всю жизнь очень доверял. Честнейший человек она была. Она написала просто, ну, уже под занавес, вот примерно то, что я вам рассказывал в отношении э, Моисея Закса, в отношении всей этой истории. Но факты исследования архивов, э, мнение ведущих экспертов, к сожалению, этого не подтвердили. Ну, кому я должен верить? Неизвестно мне людям или своей собственной мане. То, что написано, это уже не предание, это факт. Может быть, этот факт ошибочный, но это далеко не легенда и не предание. Хотели бы вы, например, извиниться перед Беатрис? Получается, что обе картины э, проанализированы из-за, из вашей коллекции, точно ваши, точно не копии, проданы через галерею Орландо за значительные деньги, 400 тысяч франков каждая, швейцарских франков. Сколько? А, каждая из них 400 тысяч швейцарских франков. Это явно неправда. Но у нас есть Гораздо документы. Гораздо меньше. Я таких денег в глаза не видел. А той даме, которая купила, но продать не может, искреннее мое сочувствие. Я очень даже понимаю, что это такое. Вот. Но чем я могу ей помочь? Да ничем не могу. Я думаю, что только ей надо более широко там как-то исследование проводить. Потому что один говорит так, эксперт, который якобы суперведущий в мире, а другой скажет по-другому, тоже суперведущий. Поверьте, она общалась со всеми ведущими специалистами и аукционными домами. Никто не хочет трогать эти вещи. Да не мои это вещи тогда. Значит, мои вещи были безупречны. So no apologies, no explanation and no new light on the Zax affair.
Это хороший урок. Урок очень простой. К произведениям русского авангарда, которые являются, в принципе, горячей картошкой, которую трудно держать в руках, надо относиться очень аккуратно. Надо проводить предварительные исследования того, чего вы собираетесь продавать в своей галерее или вешать на стену своего музея. Вы в опасной зоне. We know that several works from the Zax collection are on the market right now, being offered to private clients. That means that somebody can be paying millions of pounds for these works. So, so we're often asked, why, why bother? What, what's, what's the big deal? We're, we're looking at overpriced pieces of art that, that rich people buy. So what if a few are wrong? Beyond that, it goes to the public interest as well. Um, public money is spent to acquire things for museums. Students go to school to learn about objects that are held up as authentic and representative of the historic um, record of a particular culture. Um, public money is spent hunting down art forgeries and art forgers when they do their work. So there's, there's so much damage that's done that's completely away from the lives of the rich people and, and wasting their money is, is the common argument why it doesn't matter. It matters to us as a culture. This is, this is our historical record and if we allow this to happen, we're destroying our own past. The Minneapolis Institute of Art owns two paintings from the Zak's collection. One is said to be a work by the Ukrainian artist Alexandra Ekster. The other is a mysterious work called The Clockmaker by the Russian artist Ivan Klun. For a few months, we have been exchanging emails with the Minneapolis Institute. They told us they would conduct their own investigation into Klun's painting. They didn't share the result with the BBC, but the painting has now been removed from display. And on the Institute's website, the painting is now only attributed to Ivan Klun. The description now includes information from the BBC that this painting comes from the Zak's collection. And where previously the website said the Institute had reviewed the painting's documentation, now it stresses that the data may not have been reviewed and may be inaccurate or incomplete. This is the painting that appeared in the background of two recent Hollywood films. We asked the creators of both Oppenheimer and The Wonderful Story of Henry Sugar if they would like to comment. They haven't responded. Another painting from the Zaks collection, attributed to the Ukrainian artist Alexandra Ekster, is in the Cleveland Museum of Art. Its curators expressed interest in the results of our investigation, but declined to comment. We have found out that one more Zach's collection painting is in the possession of the Albertina Museum in Vienna. Called Genoa, it was also attributed to Exter. The museum has told us that they conducted their own analysis. The painting is not on display. This brings us to the third and last step in proving if a painting is real, expert opinion. When an artwork is put on sale, it is often accompanied by certification from museum curators or art market experts. Many paintings from the collection of ZAX are filled with certificates confirming their quality. The BBC has obtained records showing that both museum curators and art experts helped Mr. Zucks promote his collection. We tried to track some of them down. Patricia Relling, выпускница of Sorbonne, она возглавляет организацию под названием Incorm, создана в Париже в 2007 году. Вот под их эм, зонтиком, как у нас говорят по-английски, э, входят все эксперты, которые имеют сомнительную репутацию. И их роль была эм, защищать э, русский авангард от фальсификации. Они очень хорошо выполнили свою роль. The BBC has tried to interview Mrs. Railing. She agreed to meet me at a pub in East Sussex. She came to the meeting with her adult son. 
I asked her about what Incorm does and who finances their research. She allowed me to record our conversation. It's a chamber of independent um, individuals, historians. I see. And never was, never was important paying for um, art historians to do expertise. I see. Never. No. And Incorn did not issue um, authentication or reports or expertise. It was entirely up to the individual art historian. It's, it's, it's the international chamber of um, Russian avant-garde, Russian modernism. We found that many articles from the INCOM members substituted provenance paperwork in the catalogues of the Gallery Orlando in Zurich. Many of these articles accompanied works from the Zax collection. So I asked Mrs. Raylin about this collection in more detail. What do you think of the so-called Zax collection of the, the Zax Leonid is, Zax? Yes. Well, I know he's had work done on some works. Mm -hmm. um, there's um, a collection of documents by various Russian art historians. I have no reason to doubt their authority and their art historical um, authority. Right. And uh, but have you seen any of the works? I've seen a few, but only a very few. Mm -hmm. And you found them to be genuine. I had no problem with them. By the end of our conversation, after all my questions, Mrs. Railing's definition of INCORM has changed. What's the status of INCORM now? It's basically a website <laughs> with research information, biographies of artists and so on. How many members do you have now? Really, it's, it's really a website. It's, re it's really a website. So the uh, chamber itself is not... No. And why is that, may I ask? There's nothing... When, when we were a chamber and we were working together, yes. um, dialoguing and so on, there was a reason to be a chamber. But with all of these accusations of fakes and, and slander, um, nobody wanted to be engaged with... I see. A couple of weeks after our meeting, INCORM released a statement on its website. It claimed that its members had never given certificates of authenticity for works of art. Several months before the release of this film, the BBC has again asked Mrs. Raylin for an on-camera interview, but our requests were never answered. The INCORM website disappeared from the search engines and stopped working. Mrs. Raylin's personal website still lists her as the president of this organization, but the link doesn't work. We have managed to interview Tatiana Katovich, an art historian from Belarus. She wrote several articles on the history of the Zax collection. In her articles, she mentioned Moses Zax, the alleged founder of the collection. As we have already shown, there is no evidence of this in the archives. We spoke via Zoom. Mrs. Katovich was in Vitebsk. Одна из коллекций, с которой мы знакомились в работе над этим фильмом, это коллекция семьи Закса, которая происходит из Беларуси. Я видела эту коллекцию, я знаю эту коллекцию. А какие документы про историю коллекции вам предоставил Закс? Он мне предоставил экспертизу, потому что история про финансы работ это очень серьезная история. Я в этом не специалист. Более того, я сразу же сказала ему, что в Беларуси найти следы после а, времен войны, до войны и после войны, это практически невозможно, потому что ну, у нас ведь архивы частично уничтожены А писала я об этих работах, писала только на основании химико-биологической экспертизы германской и, естественно, экспертных заключений но вы не делали однозначные выводы и суждения о ее подлинности и ее провинансе? Нет. Нет. И это очень интересно. Я видел много раз, как в переводе на английский, французский и другие языки ваши статьи использовались для продажи работ из коллекции ЗАГСа на аукционах и через галереи. Для меня это новость, то, о чем вы говорите, об использовании моего там же нигде нету заявления, что я гарантирую, что это этот художник. 
понимаете, какая штука? Или это, это может любой человек, читающий по-русски в этих статьях, и увидеть. В данной ситуации совесть моя чиста, потому что это не касалось ни денежного вознаграждения, это не касалось ни а, а, самой экспертизы. И поэтому, ну, собственно говоря, в данной ситуации я могу только, что называется, развести руками. Вы понимаете, ведь дело все в том, что мы же сейчас с вами не можем найти все сигналы и все экземпляры тиражей, да, для того, чтобы их аннулировать и сказать, что, в общем-то, ну, все, это была ошибка, простите нас, не пользуйтесь, пожалуйста, моим именем, моими статьями, потому что вы их используете не совсем тактично. Это же тоже невозможно. Это все в интернете. Совершенно верно. Поэтому я не знаю в данной ситуации действий, вот какие реальные действия могли бы быть. Наверное, это нужно обдумывать. Каким образом не доказать свою нравственную непогрешенность. Я не знаю. Я не знаю. Знаете, есть известное изображение Фемиды с закрытыми, с повязкой на глазах. Так вот тут э, нечто тоже, нечто вроде повязки или так пальцы сквозь которые можно разглядеть, на мой взгляд, что-нибудь вроде пачек с долларами или что-нибудь в этом роде. Это не просто воровство. Не просто мошенничество, не просто какой-то, как по-русски говорят, кидалово. А это во всех пунктах имеет привязку к гуманитарным сюжетам, к музеям, к прессе. Я надеюсь, что расследование, которое мы провели, является небольшим, но важным шагом к очищению рынка русского аванга. Но это только первый шаг. Проблема, с которой мы сталкиваемся, значительно больше, чем история одной коллекции. Коллекции Леонид Исаковича Золотого. Ну, я чувствую нек некий фатальность. Я знаю. Я знал давно. Все знали давно. И я чувствую некий фатальность. Это, на мой взгляд, это немножко... Это все достаточно грязный и неприятный. Но я уже привык. Потому что я эти легенды слышал столько, что мало не покажется. Конечно, с этим э -э, надо бороться. Деньги, слово «деньги» тут главное, наверное, э -э, рядом надо поставить со словом «репутация». И надо ли их уравнивать? Я думаю, что нет. Репутация важнее.